Fala minha amiga e meu amigo, tudo beleza? Luana Piovani troca farpas com seguidores sobre namorado secreto e Arthur Aguiar cuida de Maíra Card. Mas antes de contar essas histórias pra você, quero te pedir, deixa seu like aqui no nosso vídeo pra ajudar a gente a crescer cada dia mais aqui no YouTube. Gostando do nosso conteúdo? Se inscreve, vídeos de segunda a sexta sempre trazendo o melhor do entretenimento pra você e ativa o sininho pra você receber todas as nossas notificações, fechado? Bora começar o TV Show! Luana Piovani ficou pistola com os seguidores no Instagram, isso porque ela postou algumas fotos falando novamente sobre o namorado secreto. Sim, nós já falamos desse relacionamento, o início desse relacionamento aqui no TV Show, aqui está o card para você poder conferir essa história. E o cara, ele, ele subiu de nível. Antes, ele era um admirador secreto. Agora ele subiu de nível, cara. Agora ele é namorado secreto. É, namorado secreto. Chica essa Luna Piovani, hein? Pois bem, quem não tá gostando disso são os seguidores. Isso porque ela fica postando na, na internet fotos dela. Ela não mostra o, 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 o boy, como ela chama. Mas ela fica falando da relação e tudo mais. Eu já te conto melhor sobre isso. Os seguidores, eles brincaram até. Eles chegaram a lembrar do filme A Mulher Invisível de 2009, em que a própria Luana Piovani interpretou uma namorada que era fruto da imaginação do personagem de Celton Mello. Se liga no que os seguidores disseram. Um seguidor questionou o seguinte, ele não aparece porque é casado? Aí ela rebateu, não aparece porque é seu pai demônio? Meu Deus. Poxa, gosto da Luana, mas não estou entendendo essa biscoitagem dela em falar que está namorando e ficar fazendo mistério do namorado. Que infantilidade, quer descrição, não fala que está namorando e segue sua vida, mas falar e não mostrar fica chato pra quem te admira. Você está namorando porque ele não, é, ele não pode ser visto, questionou então o internauta. E aí a Luana, com a sutileza de uma elefoa, porque não quero porra! Nem ele, biscoitagem, nem sei o que é. Então, disse a Luana Piovani, lembrando que biscoitagem é na internet, como a gente chama aí, a galera que, que quer ganhar um biscoito, é faz post, o que necessariamente não... Ela é, é, é possivelmente entendeu como sendo uma coisa negativa, mas necessariamente biscoitagem não é necessariamente uma coisa negativa, lembrando. A artista revelou pelo Instagram que o amado é brasileiro. Isso a gente já, então, sabe. O cara é brasileiro, ela disse que o cara também é discreto, que ele não gosta de aparecer... Ela disse o seguinte, aproveita a ocasião para contar oficialmente que estou namorando, ele é brasileiro e muito discreto, vocês não verão por aqui, afirmou ela, mas verão meus olhos apaixonados e sorridentes compartilhando minhas coisinhas com você. Bonito, né? Pena que os seguidores não gostaram tanto assim só de, 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 de observarem e saberem dos olhos brilhantes da Luana Piovani. E dá pra compreender, claro, dá pra compreender ambas as partes, dá pra compreender a Luana Piovani de querer é, manter a a relação dela dentro de uma descrição, de, mas assim, vamos lembrar que de outros artistas que querem preservar a vida privada, eles, eles não só não gostam muito dos comentários, do, do, que as, do, 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 do que as pessoas possam falar, mas eles evitam expor ao máximo, que já não é o caso da, da Luana Piovani. Claro, cada um faz o que quer da, da própria vida, mas claro que haverá reações também. E aí ela se incomodar com essas reações, que aí eu já corneto, já acho que não é bem por aí. Afinal de contas, ela vai lá, fica falando do cara, falando do cara, falando da vida e não mostra. Fica com, a, com a, essa peixe aí do namorado secreto. Você já tinha visto isso, minha amiga meu amigo, já, é, admirador secreto virar namorado secreto, é coisa de doido isso aí, é coisa de celebridade, o, a Luana Piovani então ela, ela fica dentro dessa ideia, mas claro que os seguidores vão querer saber quem é o cara, já que ela fica falando sobre o cara, aí Luana, ficou um pouquinho difícil, hein, e claro, sempre que, é, que vier à tona novas informações, você ficar sabendo aqui no TV Show, principalmente se a gente descobrir finalmente quem é o namorado secreto de Luana Piovani. O que, que você acha disso? Qual que é a tua opinião? Deixa aqui no nosso vídeo, joga aí nos nossos comentários. Desde de quem você acha que possa ser, de repente pode ser um famoso. Quem possa ser... Famoso não, né? Famoso não ia querer ser tão discreto assim, senão não seria famoso. Mas deixa aí o que, que você acha dessa história. Luana Piovani tá certa? Ela, ela tá dentro do limite dela, da, privati, da, da, privati, da privacidade dela? Qual que é? Você acha que não? Que ela tá, é, tá só querendo né? jogada de marketing? Deixa nos nossos comentários, deixa seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, a gente quer saber sua opinião, a gente quer a sua participação, a gente quer você junto com a família TV Show. E agora é hora de falar uma, sobre uma outra celebridade que tá dando o que falar nos últimos dias aí, que é o Arthur Aguiar. 
Depois de fazer uma enquete no Instagram perguntando se ele deveria ir ao encontro da Maíra Cardi, que está isolada por conta da Covid-19, o Arthur Aguiar disse que foi. Oi, tudo bem com você que está me assistindo? Espero que sim. Vou passar aqui rapidinho só para agradecer o carinho de cada um de vocês. Já recebi muita mensagem, muita mensagem legal mesmo. É, fiquei muito feliz, muito feliz. Obrigado por cada um que escreveu. Foram tantas mensagens que meu direct até travou. Chegou uma hora que não dava mais para atualizar. E por isso que eu postei aqui dizendo que era melhor é, comentar lá na minha última foto. Aliás, eu acho que esse é o melhor caminho. Acho que em vez da gente ficar mandando direct, vamos comentar na última foto sempre. Porque lá eu consigo interagir melhor. Consigo ler todo mundo. Consigo responder o máximo de pessoas possível. se não todo mundo, vou tentar. É... Bom, dizer que o lance da enquete, obviamente, foi uma grande brincadeira. É... Não era isso que é definir. Se eu ia ou se eu não ia, óbvio que não. Era mais uma interação, dividir o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo com vocês que me seguem, sentir que vocês estavam juntinho comigo, que vocês me apoiavam. Basicamente era isso. Que não era isso que ia decidir se eu ia ou não. Eu já estava decidido aí, eu já queria ir. Obviamente que eu só iria com o aval dela. Jamais iria sem ela autorizar que eu, que eu pudesse ir, que ela quisesse que eu fosse. Então, era mais uma brincadeira mesmo, uma interação. Então, era isso que eu queria passar aqui pra dizer, dizer que ela tá bem, tá? Que tá sendo bem cuidada, tá tudo certo. A gente vai fazer uns exames agora de, de pulmão, pra, só de, pra, pra precaução mesmo, mas dentro do possível tá tudo certo, tá bom? Mais tarde eu volto pra falar mais com vocês, vou postar, é, vou voltar aqui pra gente, pra gente falar mais um pouquinho, vou dividir uma outra reflexão sobre o assunto com vocês, porque eu tô vendo que vocês estão gostando bastante e eu também tô gostando bastante de dividir todo esse processo com vocês, lembrando que eu não sou um professor, tô apenas dividindo a minha história, os meus erros, a minha, o meu aprendizado e a minha evolução, basicamente é isso, e tentar fazer com que isso, de certa forma, inspire você que está me assistindo a querer se transformar, de repente a minha situação se encaixa com a sua ou é parecida, e, e é por isso que eu, que eu tenho dividido esses conteúdos com vocês. Então mais tarde eu volto, vou dividir uma outra reflexão e a gente vai se falando. Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigado mais uma vez. Há ah, mais de 500 mil votos lá na enquete, mais de 400 e poucos mil votos a favor e o restante contra. Lembrando que isso, como eu já falei aqui várias vezes nesses stories, era só uma brincadeira, uma interação. Não era isso que ia decidir, mas eu fiquei muito feliz, muito feliz de saber que vocês estão comigo, que vocês me apoiam, que vocês é, acreditam na transformação do ser humano de uma maneira geral e é isso, eu acho que o que a gente precisa fazer é sempre apoiar e querer que as pessoas sejam melhores independente de qual foi que seja, que tenha sido o erro daquela pessoa, tá bom? Um beijo pra você que está me assistindo, fica com Deus e mais tarde eu volto pra gente falar mais, beijo! Tá, até aí, tudo beleza, tudo certo. Mas fica uma questão no ar aí na minha cabeça, ficou uma questão muito importante. Vamos lembrar que a gente tá no meio de uma pandemia ainda. Não é à toa, a Maíra Cardi está com Covid-19 isolada. Então que tipo de ajuda que o Arthur Aguiar foi prestar pra ela? Ele foi lá fazer um rango pra ela, passa por debaixo da porta, né? Aquela coisa assim, sem contato. Não, ele foi lá medir a temperatura dela. O que que ele foi fazer na casa da Maíra Cardi? Independente da individualidade dele, da vontade dele de reconquistar a família, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas é uma questão de saúde pública. Porque porque o Arthur Aguiar, ele continua circulando no meio da sociedade. A Maíra Cardi está isolada, ele não. E até onde eu pesquisei aqui, ele não teve Covid-19. Se ele teve Covid-19, você sabe, meu amigo, meu amigo, já deixa aqui nos comentários aqui pra gente poder se retratar no TV Show. Mas, até onde eu pesquisei, ele não teve Covid-19, então ele não está imune da doença. Se ele contrair, ele vai acabar passando para outras pessoas e isso já é uma questão de saúde pública, independente da questão particular dele e da Maíra Cardi. Então fica essa pergunta aí no ar. Pois bem, falando agora da parte onde ele quer reconquistar a família, ele disse o seguinte, óbvio que quero recuperar essa mulher maravilhosa que perdi para mim mesmo, recuperar minha família e quero ter uma nova oportunidade. Sim, sei que pode ser contraditório para muitas pessoas. Pô, Arthur, depois de tudo, mas quero muito, amo muito ela. Me arrependo profundamente. Venho buscando minha evolução, minha transformação, meu desenvolvimento. Não só para mim, para minha filha, para ela, ele diz aí, então, no, nos stories do Instagram. Perfeito! Todo mundo é, 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 busca evolução nessa vida. Todos nós buscamos evolução nessa vida. A gente tá 
aprendendo desde o primeiro momento da nossa vida. Aprendemos a andar, aprendemos a comer, aprendemos a falar, aprendemos a nos expressar, aprendemos a conviver, aprendemos a amar. Então todo mundo tem a oportunidade de evoluir. Bacana que o Arthur tenha essa postura, que ele tenha boas atitudes, respeitando as regras sanitárias, tá? Mas que ele tenha boas atitudes sempre, porque é isso que, que faz com que a gente movimente as coisas boas da nossa, da nossa vida. Simplesmente, claro, falar, falar até papagaio fala. Vamos lembrar que papagaio fala, mas papagaio ele canta parabéns sem que ninguém esteja fazendo aniversário. Então não é só falar que muda as coisas. A gente, é, são as atitudes que a gente tem que mudam as coisas. Ele já, pelo que tudo indica, está tendo atitudes, querendo mostrar que ele mudou, que ele se transformou, que ele evoluiu e que ele quer uma nova chance com a Maíra Card, que claro, aí ela não é obrigada a nada, se ela se sentir bem com isso, claro que dará uma nova oportunidade para ele e estamos torcendo, claro, para que as pessoas sejam felizes, que é isso que importa, que interessa. E você, foi feliz vendo o nosso vídeo? Gostou do nosso conteúdo? Deixa seu like aí, gratidão. Você que já deixou o seu like? Muito obrigado. Muito obrigado você que já está acompanhando o TV Show. Nós temos aí alguns meses no ar e, e uma galera já interagindo com a gente, se inscrevendo no nosso canal. Obrigado pela sua participação. E você que ainda não se inscreveu, gostou do nosso conteúdo? Bora se inscrever, bora se juntar à família TV Show, ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações, vídeos, segunda a sexta, sempre com o melhor do entretenimento para você, fechado? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, te espero no próximo TV Show, tchau!